Guatemala-ში სამდღიანი გლოვა გამოცხადებულია მის მიზეზი ვულკანი სამოფრქვევა, რომლის გამო ბოლო მონაცემები თასამდე ადამიანი დაიღუპა 200-ამდე კი გაუჩინარდა. უცხოეთის ახალი ამბები დიასათერში. Guatemala-ში სამდღიანი გლოვა გამოცხადებულია მის მიზეზი ვულკანი სამოფრქვევა, რომლის გამო ბოლო მონაცემები თასამდე ადამიანი დაიღუპა 200-ამდე კი გაუჩინარდა. მის შესახებ ექსპრესი წერს. სტიქიამ გარკვეული სახის ზიანი მილიონ 700-000 ადამიანს მიაყენა, აქედან 7000 ევაკუირებულია. სტიქიური უბედურების დროს განგაშის სიგნალი არ ჩართულა, ამიტომ ახლო მდებარე სოფლები თითქმის მთლიანად ლავით დაიფარა. ვულკანსთან ერთვოდა ძლიერი გადაუღებელი წვიმარის გამო რამდენიმე მდინარე ადიდდა და გარკვეული დასახლებების დატბორვა გამოიწვია. ვულკანი ფუეგო, რომელიც გვატემალის დედაქალაქიდან 50 კილომეტრში მდებარეობს, სამივნის საღამოს ამოიფრქვა. ლონდონში ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეი შეხვდა ამის შესახებ გარდიანი წერს. ამ შეხვედრით მან ევროპაში სამდღიანი ტური დაასრულა. ამ ვიზიტით ნეტანიაჰუ ცდილობს ევროპელი ლიდერები რანთან საერთაშორისო ბირთვულ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანაში დაარწმუნოს. ნეტანიაჰუმ სამდღიანი ევროპული ტური გერმანიაში ვიზიტით დაიწყო, სადაც კანცლერი ანგელა მერკელი გააფრთხილა, რომ ახლო აღმოსავლეთის საქმეებში ირანის ჩარევას ევროპისკენ მიგრანტთა ახალი მასიური ტალღის გამოწვევა შეუძლია. საფრანგეთში ვიზიტის დროს ისრაელის ლიდერმა თქვა რომ დაინტერესებულია ირანს ბირთული იარაღი არ ქონდეს. ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტერია ლიგა იმართება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრები ივლისში დაგეგმილ სამიძე განსახილვალ თემებზე ემშჭელებენ მათ შორის უმთავრესი ნატოს ძალების სამხედრო მზადყოფნის გაზრდა. თავდაცვის მინისტრები ალიანსის ორი ახალი სამეთაურო პუნქტის გახსნაზე შეთანხმდებიან, რომლებიც ატლანტის ოკეანესა და ევროპაში ნატოს ძალების სწრაფ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. ესპანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა მინისტრთა კაბინეტში 17-დან 13 თანამდებობაზე ქალი კანდიდატი წარადგინა. პედრო სანჩესმა შესაბამისი სია დასამტკიცებლად ქვეყნის მონარქს ფილიპ მეექვსეს წარუდგინა. როგორც ცნობილია, მთავრობაში მეორე ადგილს კარმენ გალო დაიკავებს მას ვიცე-პრემიერის პოსტი ერგო. ესპანეთის ახალი მთავრობის წარმომადგენლებმა ფიცი შვი დივნის დილი საცადზე უნდა დადონ. მეორე დღეს კი ახალი შემადგენლობის მინისტრთა საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართება. პირველი ივნისს ესპანეთის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში მარიანო რახიოს უნდობლობა გამოუცხადეს პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ ხმა 1026-მა დეპუტატმა მისცა. რახიო თანამდებობიდან გადადგა. მის ადგილას კი კანონმდებელთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით პედრო სანჩესი დაინიშნა. შვედეთის სასამართლომ სტოკჰოლმის ტერაქტის შემსრულებელს წარმოშობით უზბეკს 40 წლის რაჰმად აგილო სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. შესაბამისი გადაწყვეტილება სტოკჰოლმის საქალაქო სასამართლომ მიიღო. პროკურატურამ დაადგინა, რომ ტერორისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერი აგილოვი 2017 წლის 7 აპრილს გატაცებული სატვირთო მანქანით საფეხმავლო ქუჩაზე ხალხს შეუვარდა. თავდასხმის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ერთი ბავშვი, 10 შავდა. აკილოვმა შემთხვევის ადგილიდან მიმალვა შეძლო, თუმცა სამართალ დამცველებმა ის სტოკჰოლმის გარეუბანში დააკავეს. დაკავების შემდეგ თავდამსხმელმა განაცხადა, რომ მისი ქმედებები მიმართული იყო საერთაშორისო ანტიტერორისტულ კოალიციაში შვედეთის მონაწილეობის წინააღმდეგ.